Hi, I'm Marval de Cantos. From the team at the radio show El Super Barrio Latino and Neighbors United, we asked our mayor, Ronda Panel, several questions about Northfield and the pandemic. I also serve at the Northfield Human Rights Commission, and I'm joined today by Northfield's mayor, Ronda Panel, and Spanish interpreter, Marge Evans de Carpio, that many of you know already. This is Confusing Times. Thank you very much, both of you. Hola, soy Mar de Cantos, desde el equipo del programa de Radio El Super Barrio Latino y Vecinos Unidos, le hicimos a nuestra alcaldesa Ronda Panel varias preguntas sobre Northfield y la pandemia. También soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Northfield. Hoy me acompaña la alcaldesa de Northfield, Ronda Panel, y la intérprete para español que muchos ya conocen, March Evans Di Carpio. Es un momento confuso para todos. Muchas gracias a las dos por unirse en esta conversación. Thank you, Mar. I know these are uncertain times and I want to ease people's minds in whatever way I can. Gracias. Yo entiendo que estamos viviendo en tiempos de mucha incertidumbre y en cuanto esté a mi alcance, quiero reducir sus temores. The first question is, why is a person's identity kept private when they have the virus. Won't it be better to know who has the virus so we can be even more cautious? ¿Por qué la identidad de una persona se mantiene en privado cuando tiene el virus? ¿No sería mejor saber quién tiene el virus para que podamos ser aún más cautelosos? Healthcare organizations do not share patient information publicly. This is to protect patient privacy and comply with the Health Insurance Portability and Accountability Act, also known as HIPAA. Patient information is also protected under the Minnesota Government Data Practices Act. People should assume that the virus is circulating in our community. You should take all necessary precautions to prevent the spread of the virus. Stay home, wash your hands often and well, cover your cough. If you feel sick, call your clinic or the emergency department. 507-646-1100 to discuss your symptoms. At Northfield Hospital and Clinics, a triage nurse helps determine the best location if you need to be seen. Organizaciones sanitarias no comparten públicamente la información sobre sus pacientes. Eso es para proteger la privacidad de los pacientes y para cumplir con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, también conocido como HIPAA, por sus siglas en inglés. La información de pacientes también está protegida por la Ley de Prácticas de Datos Gubernamentales del Estado de Minnesota. La gente debe suponer que el virus ya está circulando en nuestra comunidad. Debe tomar todas las medidas de precaución necesarias para prevenir la propagación del virus, permanecer en casa, lavarse las manos frecuentemente y bien, cubrirse la tos. Si se siente enfermo, llame a su clínica o el departamento de emergencias al 507-646-1100 para hablar de sus síntomas. En el hospital y las clínicas de Northfield, un enfermero del triaje ayuda a determinar el lugar donde más conviene que usted reciba la atención que necesita. Is Northfield Hospital prepared for COVID-19? ¿Está el hospital de Northfield preparado para la enfermedad del COVID-19? Northfield Hospital and Clinics has been preparing for COVID-19 for many weeks. Their team is doing a remarkable job. Their planning includes staff, supplies, and space to care for a possible surge in patients. Northfield Hospital and Clinics has plans in place across all locations, including all clinics, hospital departments, long-term care center and emergency department, plus the EMS. Their plans are designed to protect the healthy at the same time as caring for the sick or injured. Their procedures are based on CDC and Minnesota Department of Health guidance, which continues to evolve rapidly. Their overarching goal in patient care is to identify, isolate, and inform. El hospital y las clínicas de Northfield tienen muchas semanas que se ha estado preparando para el COVID-19. 
Su equipo está haciendo un trabajo singular. Su preparación incluye el personal, los suministros y el espacio en donde cuidar a los pacientes en caso de una ola. El hospital y las clínicas de Northfield tienen planes establecidos en todos sus locales, incluyendo todas las clínicas, departamentos del hospital, centro de cuidados a largo plazo y el departamento de emergencias, y además los servicios médicos de emergencia. Sus planes están diseñados para proteger a los sanos al mismo tiempo que atienden a los enfermos o lesionados. Sus procedimientos se basan en los consejos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud de Minnesota, los cuales siguen en evolución rápida. Su objetivo general en el cuidado del paciente es de identificar, aislar e informar. Are there stronger measures that may be implemented in North Hill to make sure the surge in cases is controlled in the community? ¿Existen medidas más fuertes que puedan hacerse en Northfield para asegurarse de que el aumento de casos esté controlado en la comunidad? Right now, the city and medical professionals strongly encourage everyone to follow the recommendations from the CDC and Minnesota Department of Health. Every single person needs to take individual responsibility to follow the recommendations. These recommendations not only protect you, They protect you from potentially spreading the virus to others, especially to people who are at increased risk of severe illness. Stay in place, maintain your space and cover your face. Stay at home when you need to go out for essentials like food and groceries or to go for a walk. Maintain at least six feet of space between yourself and others. The CDC is now recommending wearing a cloth mask when you go out for essentials too. This will help you from potentially spreading the virus. Every single person needs to do all that they can to help slow and prevent the spread of the virus. As we get new and updated information, I will pass along those updates. The best and most reliable sources of information are the CDC and the Minnesota Department of Health. En este momento, los oficiales municipales y los profesionales sanitarios incentiven fuertemente a todo el mundo que sigan las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y del Departamento de Salud de Minnesota. Cada persona tiene que tomar responsabilidad como individuo de seguir las recomendaciones. Las recomendaciones no solamente protegen a usted, además evitan que usted potencialmente contagie a otros con el virus, especialmente aquellas personas que tienen un riesgo elevado de enfermedad grave. Permanezca confinado. Guarde la distancia y tápese la cara. Permanezca en casa cuando le urge salir para cosas esenciales como comida o para dar un paseo, mantenga un mínimo de seis pies de espacio entre usted y otros. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades ahora está recomendando que también use una máscara de tela cuando sale para cosas esenciales. Eso le ayudará a evitar potencialmente propagar el virus. Cada quien debe hacer todo lo que pueda para desacelerar y evitar que el virus se propague. En cuanto recibamos nueva información o actualizaciones, compartiré esta información. Las fuentes de información mejores y más confiables son los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud de Minnesota. If someone in my family has the symptoms of coronavirus, will they be able to go to the hospital without health insurance? Si alguien de mi familia tiene los síntomas del coronavirus, ¿podría ir al hospital sin seguro médico? The best advice I can give is to call the hospital or clinic before going in. Tell them about your symptoms and they will give you instructions to help protect you and other patients. 
Another option is to call Health Finders. They can help you navigate what to do next if you suspect you have COVID-19. The governor did announce that Minnesota's health plans have agreed to waive cost sharing for treatment of COVID-19. That means for Minnesotans with insurance, you will have no cost sharing charges for COVID testing. If you are hospitalized, you will have no cost sharing charges for in-network hospitalization, and you will have expanded access to telemedicine services. This will help people to stay home and access care if they need it. The Minnesota nonprofit health plans that have committed to this framework include Blue Cross and Blue Shield of Minnesota, Health Partners, Hennepin Health, Medica, Preferred One, and UCARE. El mejor consejo que le puedo dar es de llamar al hospital o la clínica antes de presentarse en persona. Descríbale sus síntomas y ellos le darán instrucciones para ayudar a proteger tanto a sí mismo como a otros pacientes. Otra opción es de llamar a Health Finders. Ellos le pueden ayudar a orientarse con respecto a los próximos pasos a tomar si sospecha que tiene el COVID-19. El gobernador anunció que los planes de seguro médico de Minnesota acordaron no exigir el copago o el deducible para tratamiento del COVID-19. Esto quiere decir para los, los minnesotanos con seguro médico, no tendrá costos del asegurado que pagar para pruebas diagnósticas del COVID-19. Si se le interna, no tendrá costos del asegurado para el hospital si éste está en su red de proveedores. Tendrá servicios de telemedicina ampliados. Esto les ayudará a permanecer en casa y tener acceso al cuidado médico si lo necesite. Los planes de seguro médico sin motivo de lucro en Minnesota que se han comprometido a seguir estas normas incluyen Blue Cross and Blue Shield of Minnesota, Health Finders, Hennepin Health, Medica, Preferred one, I ukare. Do the laws that the governor sign apply only to citizens and people with a visa or work permit? Las leyes que el gobernador firma se aplican solo a los ciudadanos y personas con visado o permiso de trabajo? Yes, the governor's orders, as with all laws, apply to all people regardless of immigration status. For the stay-at-home order, regardless of your immigration status, workers and businesses are asked to follow it. If you are able to work from home, you should do so. Individuals whose work is essential and cannot work from home can continue to work. The order includes a list of types of businesses and work that's deemed essential. The police cannot stop you just for being outside or in a public place and they're not increasing stops of people out driving or walking during the stay-at-home order. Regardless of immigration status, all community members should report criminal activity and request police, fire, and ambulance as usual. Call 911 for emergencies only. Call non-emergency numbers when appropriate. In Northfield, that number is 507-645 4475. The stay at home order allows all community members to leave their homes to seek shelter or assistance if their home is unsafe due to domestic violence, sanitation, or other safety measures. It allows you to leave home to seek medical and dental care. You're allowed to purchase necessary supplies and services like groceries, gas, takeout food from restaurants and supplies to work from home. You can go out and enjoy outdoor activities such as hiking, biking, running, hunting, fishing, driving for pleasure, and using public parks. You can leave your home for essential travel and for travel to care for others like family, friends, or pets in another household. However, when doing so, please follow the guidelines related to physical distancing. Cover your mouth and nose while out in public and don't gather in groups. Las órdenes del gobernador, al igual que todas las leyes, se aplican a toda la gente, 
sea lo que sea su condición migratoria. Se les pide a los trabajadores y las empresas que cumplan con la orden de confinamiento sea lo que sea su condición migratoria. Si hay manera que haga su trabajo desde su casa, debe hacerlo. A los individuos cuyos empleos son clasificados como esenciales, según lo define la orden de confinamiento, si no pueden cumplir su trabajo desde su casa, se les permite ir al trabajo. La orden incluye una lista de tipos de empresas y trabajos que están clasificados como esenciales. La policía no debe pararle tan solo por estar afuera en un lugar público y no están incrementando las paradas de personas que estén conduciendo o caminando durante la orden de confinamiento. Sea lo que sea su condición migratoria, todos los miembros de la comunidad deben reportar actividad delictiva y pedir servicios de la policía, los bomberos o la ambulancia de la misma manera de siempre. Marque 911 exclusivamente para emergencias. Marque números de no emergencia cuando sea apropiado. En Northfield, ese número es el 507-645-4400. La orden de confinamiento permite a todos los miembros de la comunidad a salir de su casa para buscar amparo o asistencia si su casa está insegura debido a violencia intrafamiliar, condiciones higiénicas u otras consideraciones de seguridad. Se le permite salir de su casa para buscar atención médica y dental. Se le permite que compre suministros necesarios y servicios, tales como alimentos, gasolina y comida de restaurantes para llevar y suministros necesarios para trabajar desde su casa. Puede salir a disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, recorridos en bicicleta, el trote, la caza de animales, la pesca, conducir de paseo y usar parques públicos. Puede salir de su casa para viajes esenciales y para viajar para cuidar a otros como familiares, amigos o mascotas en otras casas. No obstante, cuando sale, por favor, siga las pautas con respecto al distanciamiento físico, cúbrase la boca y la nariz cuando está en público y no se reúna en grupo. What does the declaration of emergency means for Northfield? ¿Qué significa la declaración de emergencia para Northfield? A local emergency may be declared by a mayor for up to three days, which thereafter requires a full city council extension. The main purposes of an emergency declaration is that it activates the city's emergency management plan, authorizes eligibility for aid from state or federal resources, and authorizes some exceptions to policies and procedures to expedite response to the public health, safety, and welfare of the community. The mayor has direct responsibility for the overall responsibility during the declared emergency. If the mayor is absent, the president pro tem shall have direct responsibility. The mayor carries out all orders, rules, and regulations issued by the governor pertaining to the state called emergency. The mayor often serves as spokesperson during declared emergencies and also has authorities to pass certain regulations by proclamation. The police chief is the emergency management commander that leads emergency response efforts. The city administrator continues to oversee the overall administration and coordination of city operations and also serves as the public information officer of the city. Un alcalde puede declarar una emergencia local que dure hasta tres días, después de la cual se requiere una extensión por, por parte del consejo municipal completo. Los propósitos principales de una declaración de emergencia es que esto activa un plan administrativo para emergencias de la ciudad. Autoriza elegibilidad para asistencias de recursos estatales y federales 
y autoriza algunas excepciones y políticas y procedimientos para acelerar el responso en beneficio de la salud, la seguridad y el bienestar. La alcaldesa tendrá responsabilidad directa para la responsabilidad general durante la emergencia declarada. En ausencia de la alcaldesa, el presidente temporario tendrá responsabilidad directa. La alcaldesa hará cumplir todas las órdenes, reglas y reglamentos emitidos por el gobernador con respecto a la emergencia declarada por el Estado. La alcaldesa frecuentemente sirve como portavoz durante emergencias declaradas y también tiene autoridades para emitir ciertos reglamentos por declaración. El jefe de la policía es el comandante administrativo de la emergencia que dirige los esfuerzos de responso a la emergencia. El administrador de la ciudad sigue supervisando la administración general y la coordinación de operaciones de la ciudad y también sirve como el oficial de información pública de la ciudad. How can the city help people who do not qualify for unemployment assistance? ¿Cómo puede ayudar la ciudad a la gente que no puede recibir asistencia de desempleo? Northfield is home to several community partners who are ready to help in this time of need. I encourage residents to contact the Northfield Hospital and Clinics, Northfield Public Schools, Community Action Center, Growing Up Healthy, Health Finders, and Northfield Shares for assistance. Northfield es la sede de varios socios comunitarios que están a sus órdenes en este momento de necesidad. Motivo a los vecinos a que se comuniquen con el hospital y las clínicas de Northfield, las escuelas públicas de Northfield, el Community Action Center, Growing Up Healthy, Health Finders y Northfield Shares para ayuda. What is Charter Spectrum Internet doing to help their existing customers? How are they, they helping families keep their internet access, especially now when they have kids doing schoolwork online at home? ¿Qué está haciendo Charter Spectrum de Internet para ayudar a los que ya son sus clientes? ¿Cómo están ayudando a las familias a mantener su acceso a Internet, especialmente cuando tienen niños haciendo tareas escolares en línea desde casa? This is what I know. For existing customers, Charter signed the FCC's Keep America Connected Pledge, which means for 60 days, they agreed to two things. One, they will not terminate broadband and or phone service to any residential or small business customer because of their inability to pay due to coronavirus disruptions. Two, they will waive any late fees incurred by residential or small business customers because of economic circumstances related to the coronavirus pandemic. Esto es lo que sé. Para clientes existentes, Charter firmó la promesa Keep America Connected, o sea, mantenga conectado América lo cual quiere decir que durante 60 días han acordado a dos cosas. Uno, no cortarán el servicio de banda ancha y o de teléfono a ningún cliente residencial o de pequeñas empresas por su inhabilidad de pagar debido a interrupción por coronavirus. Dos, renunciarán cualesquier cargo por tardío incurrido por clientes residenciales o de pequeñas empresas debido a circunstancias económicas relacionadas con la pandemia del coronavirus. So existing customers that experience economic hardship will not be disconnected due to their inability to pay. Por lo tanto, a las personas que tengan dificultad para pagar no les pueden desconectar el servicio. I can't speak now to what will happen if this crisis goes beyond this initial 60 days, but I'm sure that will be an ongoing conversation both as an industry across the nation and within the company. En este momento no puedo decir qué sucederá si esta crisis se pasa de los 60 días iniciales, pero estoy segura que esta conversación seguirá en desarrollo tanto como industria nacionalmente como dentro de la compañía. Can my landlord evict me? 
¿Pueden sacarme de mi casa por no pagar? No, Governor Waltz declared a peacetime emergency. Evictions in Minnesota are on pause during this emergency. Your landlord can't end your lease or file an eviction case against you, nor can the sheriff remove you from your home. There are very few exceptions to this. If your landlord is trying to get you to move out, call legal aid right away. They have lawyers that can answer your questions about your situation and file a complaint with the Attorney General's office. You can fill out and submit a form online. Undocumented people have all the same housing rights when it comes to housing and evictions. No. El Gobernador Walsh declaró una emergencia en tiempo de paz. Desalojos en Minnesota están pausadas durante esta emergencia. El dueño de su vivienda no puede terminar su contrato de alquilar, ni tampoco puede presentar un caso de desalojo contra usted. Tampoco puede el, algu el alguacil sacar a usted de su casa. Hay muy pocas excepciones a esto. Si el dueño de su vivienda está tratando de obligarle a salir, llame a asistencia legal sin demora. Ellos tienen abogados que pueden sacarle de dudas sobre su situación. Y presente una queja con la oficina del Fiscal General de Justicia. Puede completar y entregar el formulario en línea. Personas indocumentadas tienen los mismos derechos en cuanto a viviendas y desalojos. Do I still have to pay rent? ¿Tengo que pagar por mi vivienda de todas formas? Yes. Pay your rent like you normally do and get a receipt. If you can't make your rent payments, talk to your landlord right away. Tell your landlord why you can't make rent. Keep any papers you have about why you can't make rent. For example, if you got a letter or an email about losing your job or getting fewer hours. But even if you can't pay rent, your landlord still can't end your lease or file an eviction case against you, and the sheriff cannot remove you from your home. Sí. Pague su renta como lo hace normalmente y obtenga un comprobante. Si no puede cumplir con sus pagos de la renta, hable inmediatamente con el dueño. Explíquele por qué no puede pagar la renta. Guarde cualesquier papeles que tenga sobre por qué no puede pagar la renta. Por ejemplo, si recibió una carta o un correo electrónico indicando que perdió su trabajo, o que se le redujo las horas. Pero aunque no pueda pagar la renta, el dueño no puede terminar su contrato ni puede presentar un caso de desalojo contra usted, y el alguacil no puede sacarlo de su hogar. What if I need help paying my rent or my bills? ¿Qué pasa si tengo necesidad de que me ayuden para pagar mi vivienda o mis pagos? If you need help paying your rent, you may be able to get temporary help from the county. This is called short-term emergency assistance. For help, contact Rice or Dakota County or the Minnesota Department of Human Services. Si necesita ayuda para pagar la renta, posiblemente podrá obtener asistencia temporal del condado. Esto se llama asistencia temporal de emergencia. Para ayuda, comuníquese con el Condado Rice o Dakota o el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota. Will the electricity not be cut off in our homes during this time? ¿Me pueden cortar la electricidad durante este tiempo? XL Energy will not disconnect service to any residential customers until further notice. If you are having difficulty paying your bills, contact XL Energy to arrange a payment plan that works for you. Excel Energy no desconectará el servicio a ningún cliente residencial mientras no haya un aviso futuro indicando lo contrario. Si tiene dificultades para pagar su cuenta, comuníquese con Excel Energy para arreglar un plan de pagos con que podrá cumplir. What are our grocery stores doing to prevent the spread of the virus and can they do more? ¿Qué están haciendo las tiendas de alimentos para prevenir los contagios y podrían hacer más? Grocery stores already have many guidelines in place for food safety. They are receiving the necessary guidance and resources from the Minnesota Grocers Association, as well as other state and federal agencies. 
Their employees are following the same basic precaution as everyone else, washing their hands and maintaining physical distancing. They are also regularly cleaning and sanitizing work surfaces like carts, cooler and freezer handles, cash registers, and deli cases. Many stores are providing hand sanitizer for you to use on your hands and for you to wipe your cart and any surfaces you come in contact with. Some have placed stickers on the floor for the checkout line so customers keep a safe distance. Others have designated hours for people who are more vulnerable to the virus to shop. As a customer, you can help by not using reusable bags. The CDC has evidence that the coronavirus may live for hours or days on surfaces and your bag could be a carrier. If normally you don't have to bag your own groceries, you may be asked to do so now. Many of the grocery workers are working extra hours and may need the help as an extra precaution. Pay with credit or debit cards. Cash, just like reusable bags, could be a carrier. Buy smart and don't overfill your carts. Overbuying can prevent your neighbor from providing for their family. When you shop, only have one person per family in the store. The fewer the people out, the better. When you do get takeout food in a container, place it on a surface away from where you will eat. Open the package and then wash your hands thoroughly with soap and water for at least 20 seconds before transferring the food to a plate. After throwing packaging away, even the bags, receipts, and menus, wash your hands a second time before eating. Clean and disinfect surfaces that packaging materials come in contact with. There are many ways to prevent the spread of the virus. Take all the precautions that you can and do your part. Los supermercados ya tienen muchas pautas para la seguridad de la comida. Están recibiendo asesoría y recursos necesarios de la Asociación de Vendedores de Alimentos de Minnesota, así como también de otras agencias estatales y federales. Sus empleados están siguiendo la misma precaución básica que todos los demás, lavándose las manos y manteniendo distanciamiento físico. También están limpiando y desinfectando superficies de trabajo como carritos, los agarraderos de los refrigeradores y los congeladores, los cajeros y los mostradores del deli. Muchas tiendas están proveyendo desinfectante de las manos para que usted lo use tanto en sus manos como para limpiar su carrito y cualesquier superficies con que tiene contacto. Algunos han colocado calcomanías en el piso donde se forman para pagar para que los clientes puedan guardar la distancia segura. Otros tienen horas especiales para que hagan su compra a las personas que tienen mayor vulnerabilidad ante el virus. Como cliente, usted puede ayudar al no usar bolsas de multiuso. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades tienen evidencia que el coronavirus puede vivir por horas o hasta días en superficies y su bolsa podría ser portador. Si normalmente no tiene que echar su compra a la bolsa, es posible que se le pida que lo haga ahora. Muchos de los trabajadores están trabajando horas adicionales y puede que necesiten la ayuda como una precaución extra. Pague con tarjeta de crédito o débito. El efectivo, al igual que las bolsas de multiuso, pueden ser portador. Compre con inteligencia y no llene su carrito demasiado. La compra excesiva puede prevenir que su vecino provea por su familia. Cuando haga su compra, solo mande a una persona por familia a que entre a la tienda. Mientras menos personas salgan, mejor. Cuando obtenga comida para llevar en un recipiente, colóquelo en una superficie aparte del lugar donde comerá. Abra el recipiente y entonces lávese las manos minu 
minuciosamente con jabón y agua durante un mínimo de 20 segundos antes de transferir la comida a un plato. Después de botar el paquete, inclusive las bolsas, recibos y menús, lávese las manos por segunda vez antes de comer. Limpie y desinfecte las superficies con, con que las bolsas y los recipientes de la comida tuvieron contacto. Hay muchas maneras de evitar la propagación. Tome todas las medidas de precaución para poner de su parte. The 2020 census count is going on right now. Why should people fill it out and how does it relate to our current situation? El conteo del censo 2020 está en marcha ahora mismo. ¿Por qué la gente debería llenarlo y cómo se relaciona todo esto del censo con nuestra situación actual? If you haven't already filled out your census, please do so. The country's current state of national emergency underscores the critical importance of a complete 2020 census count for Northfield and Minnesota. Census data is used to allocate billions of dollars in federal funding each year, including for emergency response services. The 2020 census will determine congressional representation inform hundreds of billions in federal funding every year and provide data that will impact communities for the next decade. You can complete your questionnaire by phone, by mail, or online at my2020census.gov. Si todavía no ha llenado el censo, por favor llénelo. El actual estado de emergencia nacional en el país en este momento subraya la importancia esencial de un conteo completo del Censo 2020 para Northfield y Minnesota. Los datos del Censo se utilizan para distribuir miles de millones de dólares de fondos federales cada año, incluso para servicios de responso a emergencias. El Censo de 2020 determinará la representación en el Congreso, informará cientos de miles de millones en fondos federales cada año y proveerá datos que tendrán impacto sobre comunidades durante toda la década que viene. Puede completar su cuestionario por teléfono, por correo o en línea al my 2020census.gov. Can you give stronger advice to our families and our community so that we are even more cautious and follow the rules to prevent more infections? ¿Hay algún otro consejo que quiera compartir para nuestras familias y nuestra comunidad para que tengamos más cuidado y sigamos las reglas para evitar infecciones? Someone's life depends on your choice. Please stay home. Stay strong, Northfield. We are in this together. Thank you. La vida de alguien depende de lo que usted decida. Por favor, permanezca en casa. Manténgase fuerte, Northfield. Estamos unidos en eso. Gracias. Thank you very much, Mayor Pownell. Muchas gracias, Alcaldesa Pownell.